Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112 i se danas bavimo raketama Zrak Zrak na MiG-21 BIS. Ovaj avion ima na raspolaganju više vrsta raketa Zrak Zrak kratkog dometa koje možemo podijeliti u nekakve tri kategorije ili obitelji, a koje su to kategorije vidjet ćemo uskoro. Uđemo u radio meni, odaberemo F8 pa F1. I sada vidimo podvjesne točke. Ove podvjesne točke u meniju za naoružanje se razlikuju od ovih na samom avionu. Ovdje imamo točke 1, 2, 4 i 5 ispod krila. Na njima možemo nositi rakete zrak zrak, a na terminologiji samog aviona ove unutarnje su 1 i 2, a ove vanjke su 3 i 4. To može biti malo konfuzno. Sada ćemo odabrati jednu od ovih unutarnjih i zatim rakete zrak zrak da vidimo što nam je sve na raspolaganju. Prva obitelj raketa je ona koja se u NATO terminologiji naziva AA-2 ATOL. To su ove prve četiri. One su nastale temeljem ranih modela američkog Sidewindera. Mnogi od vas vjerojatno znaju onu priču o jednom takvom modelu koji je ostao zagladljen na kineskom MiG-17 nakon što je ispalio tajvanski Saber. Raketa je gotovo neoštećena, tako pala ruke kinezima, a nakon toga je Rusima koji su ju onda proučili i napravili svoju verziju, klonirali su ju. Najstarija raketa tog tipa je ova R3S, pa zatim imamo poboljšene verzije R13M i R13M1. Također ćete ponegdje vidjeti oznaku K13. Ove tri rakete su infracrveno, odnosno toplinski navođene. Mogu napadati ciljeve isključivo iz stražnjih hemisfere. Dok je ova R3R poluaktivno radarski navođena. Njezina jedina prednost zapravo u odnosu na ove toplinske je ta što može napadati ciljeve iz prednjih hemisfere. No međutim ima jednu veliku manu, a ta je da cijelo vrijeme tokom leta rakete moramo udržavati aktivan zahvat sa radarom a njezni domet nije ništa veći. Domet ove kategorije raketa je nekakvih od 1 do 3,5 km. I kao što smo rekli, ova i ova imaju toplinsko navođenje, ova ima radarsko navođenje. Također, ako napadate nekakav cilj koji oštro manevrira, više od možda nekakvi 4G-a, vjerojatnost pogađanja je prilično mala. Ove rakete, kao i svi nekakvi raniji modeli, izrtjevaju ono što se ponekad humoristički naziva suradnju metera. Zatim imamo ove dvije rakete RS-2US i R-55. One spadaju u kategoriju koja u NATO ima kodnu oznaku AA-1, Alkali. Razvijene su neovisno u Sovjetskom savjezu još od negdje ranih 50-ih. Ova varijanta ima radarsko navodjenje, ali takozvanom beam riding metodom. Što znači da se ne navodi na radarski odraz od samog cilja, već prati radarsku zraku od aviona koji je lansirao. U praksi se to pokazalo kao ne baš jako dobro rješenje i jedino što se realno može pogoditi s ovom raketom su nekakvi veliki avioni koji ne manevriraju, znači bombarderi ili transportni avioni. Negdje sredinom 60-ih razvijena je ova verzija R-55 koja umjesto ove vrste navođenja ima toplinsko navođenje, kao i R-13. I konačno imamo rakete R-60 i R-60M, na to oznaka AA-8 AFIT. To su najmodernije rakete najbolje koje imamo na raspolaganju na MiG-21. R-60 ulazi u potrebu 73. godine, R-60M 82. Karakterizira ih vrlo velika pokretljivost. Prilično su dobre za nekakav dogfight. Mana im je ta što imaju prilično malo boje u glavu. 3 kg za R-60, 3,5 kg za R-60M, što znači da ako napadamo nekakve velike avione i malo čvršće otpornije avione, onda jedna vjera tu neće biti dovoljna.
toliko o vrstama raketa, a sad prelazimo na njihovu upotrebu. Da bi smo upotrebljavali rakete zrak zrak, potrebno je postaviti razne prekidače u kokpitu u određeni položaj. Kao prvo, ovaj tu svi prekidači koji se odnose na oružje moraju biti u gornjem položaju, upaljeni. Zatim imamo ova dva prekidača. Ovaj mora biti u gornjem položaju, vozduh, odnosno zrak, zrak, zrak. Ovaj prekidač je ovdje, pomoću njega biramo vrstu rakete. Ovisno o navođenju. U gornjem položaju biramo rakete s topnijskim navođenjem. U donjem položaju radarski vođene rakete. U srednjem su u neutralnom položaju. Zatim imamo ovaj prekidač ovdje. Koji biramo podvjesne točke. U ovom na ovoj ovdje strani biramo rakete zrak zrak. Jedan i dva su podvjesne točke s unutarnje strane, bliže trupu, četiri i tri su podvjesne točke sa vanjske strane. Možemo također odabrati i ovu, jedan, dva i tri i četiri, što znači da ćemo ispavljati obje rakete isto vremeno. Sa ovim zapravo biramo koju raketu prvo želimo ispavljati, no međutim, to ne mora nužno biti tako. Ovaj prekidač ovdje je čak i bitniji za odabir rakete koja će prvo biti ispaljena. Mi sad konkretno imamo na unutarnjim nosačima dvije radarske vođene rakete, a na vanjskim dvije topinske vođene rakete. Ako odaberemo podvjesnu točku broj 1, ali ovaj prekidač stavimo u gornji položaj na topinske vođene rakete, ispalit će se rakete sa vanjskih nosača, topinski vođenje, bez obzira što smo ovdje odebrali jedinicu. Znači, ovo ima prednost pred ovim. Također su bitni ovi prekidači ovdje. Ovo je mora biti u donjem položaju projektili. Ovo je mora biti u gornjem položaju cena ispaljivanje i ovo je u položaju automatike. Ovo je prekidač ovdje stavit ćemo u gornji položaj, znači mesov. Možemo također i odabrati raston krila avione kojeg napadamo, recimo na desetak metara. Ispred sebe sada imamo jedan F5 koji ćemo pokušati oboriti radarski vođenom raketom. Kako zahvatiti cilj radarom možete vidjeti u prethodnom videu. Ovaj prekidač ćemo postaviti na donji položaj, selektor na 1 i ovaj prekidač u gornji položaj. Sada vidimo na ovoj skali ovdje udaljenost. Gledamo u skalu drugu pod ozdom. Udaljenost je trenutno negdje oko 4 km što je još uvijek možda malo predaleko. Iako nam radar pokazuje da jesmo u dometu. U svaki slučaj ćemo se još malo približiti na oko 3 km. Možemo uključiti forsaž i ispaljujemo prvu raketu i drugu raketu. Održavamo zahvat. I postigli smo povorek. Naravno, pomogla je činjenica da je F5 bio podešen da ne manevrira. Ovo je bio primjer ciljanja radarskom raketom. Sada ćemo pokušati pogoditi cilj topnijski vođenom raketom. Sada ćemo pokušati pogoditi cilj topnijski vođenom raketom. I to čak bez upotrebe radara. Radar možemo imati upaljen i može nam koristiti za određivanje dometa udaljenosti, no međutim, za topnijski vođene rakete radar nije potrebno za naloženje. Ovo može biti korisno ako ne želimo upozoriti 
neki naš cilj da ga napadamo, ako mu se želimo prišuljati, ovako nema nikakvo upozorenja ako nas baš ne vidi. Evo, postavili smo na to punkti vođenu raketu koja sada vidi cilj. Samo stvar procjene udaljenosti je čisto od oka. Spavili smo jednu, ispaljujemo drugu i manevriramo na rakete sa same navode na cilj. To je bila upotreba topinske vođene rakete bez pomoći asistencije radara. Nismo pokrili raketu RS-2 US jer je njezina praktična primjena ista kao i R-3R. Ako vam se video svidio, ako vam je bio koristan, znate što treba, kliknite na like boom, to je vrlo bitno za kanal. I nastavite nas i dalje pratiti. Pozdrav svima!